Welcome to my channel. In this video, we will talk about multiple inheritance. If you are watching the first channel, please subscribe to the channel. And C++ related videos, please click on the suggestion box. The first thing is multiple inheritance. If you are watching the single inheritance, there is a link in the video description box. That means single inheritance is the difference. Multiple inheritance is the image of father, mother, child. So, what is the child? Father and mother, what is the child? Nature is the inheritance. Mother is the skin complexion. Eyes and lips are the father. तो इन्दर मरी दराय पड़ रहा है इन्हरीट पड़ रहा है ना सुन रहा हूँ ना मल्टीपल इन्हरीटेंस ओके सो पैरेंट ले रख रहा है नेचर अपनी अलग दिन बिहेवियर अपनी एक कॉलेज के वाला दे रहा है ओके उन्हें कुछ नेचर वाला आपा मरी रखला कुछ नेचर अमा मरी रखला इप्परी रिश्ना दुबारा नहीं सुन रहा apa yang perlu dikaga? Rendu berita itu yang perlu dikaga, ni cerai derai perlu dikaga. Ama, ama madri pakar itu lukku, knowledge benda apa madriu? Okay, ada hari benda apa madriu ikut itu. Apa dia urkala dikaga? Saya ada tanya sulu, multiple ni kita tanya sulu. Okay, C plus plus base, technology base sulu orang ingat. Ia derived class with several base class. Okay, more than one base class sulu. Saya ada tanya sulu, multiple ni kita tanya sulu. Ingat pernah? In the picture la. A यूं B यूं B बेस क्लास C वंदे डेरेवेड क्लास सो A योर नेचरो B योर नेचरो पार्शियल आवो ले एंटायर आवो इना इरको C के डेरेवाइड को जे पार्शियल आवो डेरेवाइड क्ला एंटायर आवो इना पने क्ला डेरेवाइड क्ला आधा माध्यम C को सम यूनिक नेचर रिक्ला जे फॉर एग्जांपल अम्मा आपा की तरह कुन्जे नेचर अदा बिहेवियर रीन्दा कुड़ा ना हम वाला रहे इन्होंने हमें डिबेस पड़े ना हम कुन कुन्जो इन्हर को नेचर रुको न्यू नेचर से रुको क्या सो आदमी ना हमारे सी को ना रखला कुन्ज स्पेशल नेचर रखला अब सो सी क्लास के लिए ना अपना आधोड़े यूनिक नेचर लाइन अपने रुको डिफाइन पने रुपो ओके सो सिंटैक्स Followed by ini apa nama? Derived class name kudu kono. Then colon. Inda colon dah ini apa nama? Dia beri na base class lalu tu mana cara inggris pernah pohon apa inggris tu inform pernah tu. Compiler ke inform pernah tu. Inda colon dah. So apa class kudu di keyword followed by ini apa nama? Derived class name beri kono. Colon. Okay. Inggris tu mention pernah tu. Kaya ke colon. Aduk kapro visibility mode. Visibility mode apa ini? Sula na. Anu private, public, protected apa ini? Sula na. Access specified. Okay. So na base class ya. प्राइवेट आइन ग्रेड पड़ता था, पब्लिक मोड लर इन ग्रेड पड़ता था, इल्ला प्रोटेक्टेड मोड लर इन ग्रेड पड़ता था, आधे विजिबिलिटी मोड सोलर नो, फॉलोड बाय बेस क्लास वाला नेम, अपरो कमा, उंगल के इन द डिफरेंस तो दिन ना निंगे सिंगल इन ग्रेडेंस वीडियो पर गए, उंगल के इन द सिंटैक्स को सिंगल इन आधुक वैरा इन्होरे क्लास से इन्हें रिट पढ़ने नहीं करा बिना विजिबिलिटी मोड बेस क्लास वाला नहीं ओके कमा अब तो सो आंसो के ये तरह बेस क्लास लर्न दोनों आलू उंगला लेना पन मुड़ियो ना नेचर है डेरेव डे क्लास के डेरेव पन मुड़ियो ओके आना इना पढ़ो ना मरक कमा विजिबिलिटी मोडो बेस क्लास सेपर क्लास लोले नेचर है नमला लेना पढ़ने मुड़ियो भी ना औरे औरे सिंगल डेरेवेड क्लास को कौन वाला मुड़ियो अधिक अपरो डेरेवेड क्लास का तोड़े यूनिक नेचर रखूँ सुने बतेंगा आंधे यूनिक नेचर लाये ना पढ़ रहे हैं इंगे डिफाइन पढ़ो क्या द मेंबर ऑफ़ टी डेरेवेड क्लास तोड़ मुड़ेंगा डेटा मेंबर अपने सुन रहा हूँ ओरे ओरे डेटा मेंबर ये आता प्राइवेट है डिक्लेयर पने रखें देन गेट ए अपने ग्रेड है पब्लिक मेथड ओके इन्हें मतलब दे रखें ना ये ये रीड पढ़ रखें उस पन लाभ ओके इन्होरे डेरेवेड क्लास सर इन्होरे बेस क्लास आदि बेस टू अपने नेम कुल रखें आधे अदेना सुना बेस क्लास थ्री अद कोरेवर एक प्राइवेट डेटा मेंबर सी 
அதோட பப்ளிக் மெத்தட் வந்து தான் கெட்சி ஓகே ஸோ இந்த மூணு கிளாஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரைவேட் டேட்டா மெம்பர் இருக்குது அது மாதிரி ஒவ்வொரு பப்ளிக் மெத்தட் இருக்குது பப்ளிக்காக டிரைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே அண்டர் பப்ளிக் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபை வேறு என்ன இருக்கோ அது மட்டும் தான் டிரைவ் கிளாஸ்க்கு வரும் அந்த ப்ரைவேட் டேட்டா மெம்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா அது சி ப்ளஸ் ப்ளஸோட டேட்டா ஹைடிங் கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி அது விசிபிளே ஆகாது ஓகே நம்ம எந்த மூடில் டிரைவ் பண்ணாலும் அது என்ன ஆகாது விசிபிள் ஆகாது ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கிற பப்ளிக் கீழே இருக்கிறது மட்டும் என்ன ஆகும் விசிபிலிட்டி மோட் விசிபிலிட்டி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட டிரைவ்டு கிளாஸ்க்கு இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் டி சிண்டாக்ஸ் முதல்ல என்ன இருக்கணும் கிளாஸ் கீவேர்ட் கிளாஸ் ஃபாலோட் பை டிரைவ்டு கிளாஸ் நேம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டிரைவ்டு கிளாஸ் நேமே டிரைவ்டு அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதாவது இன்ஹெரிட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத கம்பைலருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக கோலன் தென் விசிபிலிட்டி மோட் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா எல்லா கிளாஸையும் பப்ளிக் விசிபிலிட்டி மோடில் தான் என்ன பண்ணுறேன் இன்ஹெரிட் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் இப்போ நான் பப்ளிக் தென் கிளாஸ் நேம் பேஸ் கிளாஸ் நேம் ஸோ என்னோட பஸ் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பேஸ் ஒன் ஓகே அடுத்து ஃபாலோட் பை அடுத்த பேஸ் கிளாஸ் அடுத்த பேஸ் கிளாஸ் அதாவது பேஸ் கிளாஸ் டூவை டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அதையும் எது தான் எந்த பேஸில் தானா பப்ளிக் நேச்சரில் தான் தென் அடுத்தது என்னதுன்னா பேஸ் கிளாஸ் த்ரீ அதையும் என்ன பண்ணுறோம் பப்ளிக் நேச்சரில் இன்ஹெரிட் பண்ண போகிறேன் ஓகே இந்த எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம் இன்ஹெரிட் பண்ணுறோம் அப்போது நம்மளோட டிரைவ்டு கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டுக்கு பேஸ் கிளாஸில் இருக்க மெத் பேஸ் ஒனில் இருக்க மெத்தட் பேஸ் டூவில் இருக்கிற மெத்தட் பேஸ் த்ரீயில் இருக்க மெத்தட் எல்லாத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்கும் அது போக டிரைவ்டு கிளாஸுக்கு சம் ஸ்பெசிஃபிக் நேச்சர் டிரைவ்டு கிளாஸுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நேச்சர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டேட்டா மெம்பரும் ரெண்டு பப்ளிக் மெத்தடும் டிகேட்டியும் டிஸ்பிளேடியும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் நம்மளோட டிரைவ்டு கிளாஸுக்கு மெயின் மெத்தடுக்குள்ள என்ன பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதை என்ன சொல்கிறோம் டிரைவ்டு டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை என்ன சொல்கிறோம் டிரைவ்டு டி அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வைங்களேன் இந்த டி ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைவேட் அதாவது இந்த டிரைவ்டு கிளாஸோட ப்ரைவேட் டேட்டா மெம்பர் டி இருக்கும் அண்ட் ப்ரைவேட் ஏரியா அதாவது ப்ரைவேட் செக்ஷனுக்குள்ள இந்த டிரைவ்டு கிளாஸோட டேட்டா மெம்பர் மட்டும் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இது இதோட விசிபிலிட்டி வே வெளியே இருக்காது அதனால் இந்த டிஏ இதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க இது ஆப்ஜெக்ட் நேம் இது டேட்டா மெம்பர் நேம் ஓகேவா ஸோ அந் இந்த டி வந்து இங்கே விசிபிளாக இருக்கும் ஆனால் அது இங்கே இருக்கும் அண்டர் ப்ரைவேட் செக்ஷன் இருக்கும் தென் அண்டர் பப்ளிக் செக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெட் டியும் டிஸ்பிளேவும் இருக்கும் இது ரெண்டும் நம்மளோட டிரைவ் கிளாஸோட யூனிக் நேச்சர் அப்புறம் இந்த கெட் கே கெட் பி கெட் சிலாம் இதெல்லாமே வந்து நம்மளோட பேஸ் கிளாஸ் பேஸ் ஒன் பேஸ் டூ பேஸ் த்ரீல இருந்து வந்தது ஸோ கெட் ஏங்கிறது எங்கேருந்து இன்ஹெரிட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது இன்ஹெரிட்டட் ஃப்ரம் பேஸ் ஒன் கெட் பி எங்கேருந்து பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஹெரிட்டட் ஃப்ரம் பேஸ் டூ கெட் சி எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா இன்ஹெரிட்டட் ஃப்ரம் பேஸ் த்ரீ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நான் பப்ளிக்காக இதை இன்ஹெரிட் பண்ணதுனால எங்கே வந்துச்சு அண்டர் பப்ளிக் செக்ஷன் வந்துச்சு மேபி ப்ரைவேட்டாக இன்ஹெரிட் பண்ணியிருந்தேன்னா அது மேலே ப்ரைவேட் செக்ஷனுக்கு போயிடும் ஓகேவா ஸோ எப்போ நம்ம இன்ஹெரிட் பண்ணுறோமோ முதல் ஒன் கிளாஸில் இன்ஹெரிட் பண்ணோம்னா அதில் இருக்க எல்லாமே விசிபிலிட்டி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிரைவ் கிளாஸில் எந்த எந்த விசிபிலிட்டி மோட் பேஸ் பண்ணி டிரைவ் பண்ணுமோ அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் இப்படி தான் என்ன பண்ணுறோம் மோர் தென் ஒன் கிளாஸில் இருக்கிற நேச்சரை ஒரு சிங்கிள் கிளாஸ்க்கு ஒரு டிரைவ் கிளாஸ்க்கு இன்ஹெரிட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் இப்போ மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா ஒரு டிரைவ்டு கிளாஸ் கிளாஸ் வந்து மோர் தென் ஒன் பேஸ் கிளாஸ்லேருந்து ஓகே ஒரு கிளாஸ் அதாவது ஒரு கிளாஸ் டிரைவ் பண்ணுறேன் மோர் தென் ஒன் பேஸ் கிளாஸ்லேருந்து வந்துச்சுன்னா அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் ஃபேமிலியரான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போகிறேன் ஓகே நீங்கள் உங்களோட எக்ஸாம் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் அப்படின்னு யோசிக்கோங்களேன் அந்த மார்க் ஷீட்ல பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் மார்க் இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் மார்க் இருக்கும் இன்டர்னல் மார்க் யார் போடுறாங்க யார் அந்த சப்ஜெக்ட் ஹேண்டில் பண்றோமோ அவங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க இன்டர்னல் மார்க் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்
அதோட பப்ளிக் டேட்டா நம்பர் என்னலாம் சொல்றேன் m1 m2 and m3 மூணு சப்ஜெக்ட் மொத்தம் தான் ஓகே சோ நம்ம 5 6 சப்ஜெக்ட்லாம் படிப்போம் ஆனா என்ன பண்றோம் கொஞ்சம் புரோகிராம் சின்னதா ஈஸியா அக்சஸ் ஈஸியா தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படிங்கற கான்செப்ட் தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக என்ன பண்றேன் மூணே மூணு சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் சொல்றேன் சரி இன்டர்னல் மார்க்க நம்மளோட சப்ஜெக்ட் எந்த ஸ்டாஃப் ஹேண்டில் பண்ணாங்களோ அவங்களே போட்டுருவாங்க ஓகே அதனால என்ன பண்ணிட்டேன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணியே என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த மூணு மார்க்கும் கொடுத்துட்டேன் ஓகே நீங்கள் ரொம்ப நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களோட இன்டர்னல் மார்க் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி டூ அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லைக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லை ஃபுல் மார்க் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட வாங்கியிருப்பீங்க ஓகேவா ஸோ மார்க் மார்க் என்ன பண்ணிட்டோம் இன்டர்னல் மார்க் ஓகே ஸ்டாஃப் கொடுக்குறதுனால டேரெக்டாக கொடுத்துட்டோம் தென் கீழே ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மெத்தட் என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் இன்டர்னல் மார்க்கை டிஸ்பிளே மட்டும் பண்ணும் ஓகே தட்ஸ் ஆல் அபவுட் இன்டர்னல் கிளாஸ் ஓகே ஸோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கிளாஸ் எண்ட் வித் செமிகோலன் ஓகே அதனால் செமிகோலன் போட்டோம்னா அந்த கிளாஸ் என்ன ஆயிடுச்சு என்ட் ஆயிடுச்சு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் மார்க் இந்த எக்ஸ்டர்னல் மார்க் எப்படி அப்படின்னா நீங்கள் எழுதி அந்த பேப்பரை ஒரு ஸ்டாஃப் கரெக்ஷன் போட்டு அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணுவாங்க என்ட்ரி போடுவாங்க ஓகே அதனால என்ன பண்ணுறோன்னா ரீட் பண்ணுற மாதிரி த்ரூ கீபோர்டு ரீட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் கிளாஸ்க்கு மூணு டேட்டா மொபைல் ஈ ஒன் இ டூ இ த்ரீ வச்சுருக்கேன் இது எக்ஸ்டர்னல் மார்க்கை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஓகே ஸோ ரீட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி த்ரூ கீபோர்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ மூணு மார்க்கு என்ன பண்ணுற ரீட் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறம் புட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்கேன் இந்த மெத்தட் ஒன்றுமே இல்லை நம்மளோட மார்க்கை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஓகே இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ என்ன பண்ணுறதுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஓகே பார்க்குறதுக்கு லென்த்தி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் இதோட ஜாப் என்னதான் இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ இந்த மூணு மார்க்கை டிஸ்பிளே பண்ணுறது ஓகே ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அவர் மல்டிபிள் இன்கிரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட் ஓகே மல்டிபிள் இன்கிரிடன்ஸில் என்ன பண்ணுவோம் மோர் தென் ஒன் பேஸ் கிளாஸில் இருந்து ஓகே இப்போ பாருங்க எக்ஸ்டர்னல் கிளாஸே என்ன பண்ணிட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு டிரைவ்டு கிளாஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா மோர் தென் ஒன் பேஸ் கிளாஸில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளோட பேஸ் கிளாஸ் பார்த்தோம்னா இன்டர்னல் ஒரு கிளாஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஒரு கிளாஸ் அந்த ரெண்டே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பப்ளிக்காக டிரை பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அப்போது இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ரெண்டுலேயும் இருக்கு அதாவது ரெண்டு கிளாஸ்லேயும் இருக்கிற பப்ளிக் டேட்டா மெம்பர்ஸ் எல்லாமே இன்கிரேட் ஆகிருக்கும் அல்லது விசிபிளாக இருக்கும் நம்மளோட மார்க்ஸ் கிளாஸ்க்கு ஓகே மார்க்ஸ் கிளாஸ்க்கு என்ன இருக்கும் விசிபிளாக இருக்கும் ஸோ மார்க்ஸ் கிளாஸில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மூணு டேட்டா மெம்பர் வச்சுருக்கேன் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அதாவது மூணு சப்ஜெக்டோட டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஓகே ஸோ டோட்டல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆடுன்னு ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்கேன் ஓகே இது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இன்டர்னல் மார்க்கையும் எக்ஸ்டர்னல் மார்க்கையும் ஆட் பண்ணி டோட்டலாக சேவ் பண்ணும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்டோட இன்டர்னல் மார்க்கையும் எக்ஸ்டர்னல் மார்க்கையும் ஆட் பண்ணி டி ஒனில் ஸ்டோர் பண்ண போகுது அது மாதிரி செகண்ட் சப்ஜெக்டோட மார்க்கை ஆட் பண்ணி இன்டர்னல் மார்க்கையும் எக்ஸ்டர்னல் மார்க்கையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் அது மாதிரி தேர்ட் சப்ஜெக்டோட இன்டர்னல் மார்க் எக்ஸ்டர்னல் மார்க் டோட்டல் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன இருக்குன்னா என்னோடய டோட்டல் மார்க் எங்கே இருக்குன்னா டி ஒன் டி டூவில் இருக்குது தென் இங்கே ஒரு டிஸ்பிளேன்னு ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்கேன் இந்த மெத்தட் ஒன்றுமே பண்ண போகிறதுல டோட்டல் மார்க்ஸை டிஸ்பிளே பண்ண போகுது டி ஒன் டி டூ அண்ட் டி த்ரீ என்ன பண்ண போகுது டிஸ்பிளே பண்ண போகுது ஓகே தட்ஸ் ஆல் அபவுட் மார்க்ஸ் கிளாஸ் ஓகே மார்க்ஸ் கிளாஸே என்ன பண்ணிட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மார்க்ஸ் கிளாஸ்க்கு நம்மளோட டிரைவ்டு கிளாஸ்க்கு ஓகே மார்க்ஸ்ங்கிறது தான் நம்மளோட டிரைவ்டு கிளாஸ் அந்த கிளாஸ்க்கு எம்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு எம் டாட் ஷோ கால் பண்ணுறேன் இது என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டர்னல் அப்படிங்கிற அந்த பேஸ் கிளாஸில் இருக்கிற ஷோ மெத்தடை இன்வோக் பண்ணும் ஓகே இன்டர்னல்ங்கிற பேஸ் கிளாஸில் இருக்கிற ஷோ மெத்தட் ஓகே இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல்ங்கிற கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஷோ மெத்தடை இன்வோக் பண்ணும் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எம் டாட் ரீட் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீட் மெத்தட் எங்கே இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ரீட் மெத்தடை இன்வோக் பண்ணும் ஓகே எக்ஸ்டர்னல் மெத்தடில் இருக்க எக்ஸ்டர்னல் கிளாஸில் இருக்க ரீட் மெத்தடை தென் ஃபாலோட் பை என்ன பண்ணுறேன் எம் டாட் புட் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்குது இது என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்டர்னல் மார்க் மட்டும் டிஸ
ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க